కొత్తగా స్టవ్ కోసం వచ్చేసాను అనుకుంటున్నారా అంటే చాలామంది లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఒకళ్ళ ఇంటికి విజిట్ చేసినా కూడా కిచెన్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే మనం స్టవ్నే కదా చూస్తాం స్టవ్ని చూసే నేనైతే స్టవ్ని చూసి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ డిసైడ్ చేస్తాను అంటే లైక్ ఇప్పుడు నీట్గా మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామో దాన్ని బట్టే కదండి మనం ఓకే ఆహా వీళ్ళు బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండాలి హైజనిక్గా ఉంటేనే కదా మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తినాలన్నా బాగుంటుంది కదా కొంచెం హైజనిక్గా ఉంది అని అనుకుంటాం సో అలానే స్టవ్ని ఎలా క్లీన్ ఆబ్వియస్లీ అందరూ క్లీన్ చేసుకుంటారు కదా చాలా అందరూ ఓకే క్లీన్ చేసుకోకుండా అయితే ఉండరు బట్ మెయింటైన్ చేయడంలో కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకేంటి అంటే కొంతమంది కొంతమందికి వీలు కాదు పిల్లలతో ఉండడం వల్ల కొంచెం నీట్గా చేసుకోలేరు ఒకళ్ళు వీక్లీ వన్స్ చేయొచ్చు ఒకళ్ళు ఎవ్రీడే చేయొచ్చు సో డిపెండ్స్ అనమాట ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా నేనైతే ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి పూటకి ఒక ఉంటుందిలేండి క్లాత్ అన్నది నేను మీకు వీడియో చూపించినప్పుడు అదేంటో కూడా మీకు చూపిస్తాను దాంతో జస్ట్ వైప్ చేసేస్తాను అనమాట సో దట్ ఏమీ కూడా పడకుండా ఉండడానికి నేను యూస్ చేసేది గ్లాస్ స్టవ్ గ్లాస్ మేడ్ ఆఫ్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అనమాట సో ఆ గ్లాస్ స్టవ్ అంటే మనం మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అందుకని నేను లైక్ ఎవ్రీడే అన్నమాట అంటే కానీ మనం వీక్లీ వన్స్ అని పెట్టుకుంటే చాలా కష్టమవుతుంది యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ఈరోజు మీకు చూపించే వీడియోలో కూడా నేను ఒక టూ త్రీ డేస్ గ్యాప్ వచ్చేసింది తెలియకుండానే కొంచెం సో దానివల్ల చాలా చిరాకుగా అయిపోయి మీరే చూస్తారు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కూడా నేనైతే ఎలా క్లీన్ చేస్తాను అన్నది నేను మీకు చూపించాను సో దట్ మీరు కూడా రిఫరెన్స్గా చేయొచ్చు కదా అండ్ ఇంకా వివరంగా వెళ్ళేలోపు ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి అక్కడే ఆల్ అనేది కూడా ఉంటుందండి అది కూడా క్లిక్ చేసేసేయండి అయితే ఇప్పుడు స్టవ్ కోసమే మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి స్టవ్ స్టవ్ కోసం ఏముంది పెద్ద టాపిక్ అని అనుకుంటారు కొంతమంది బట్ స్టవ్ మనం ఏదైనా వంట అంటే నా ఛానల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కూడా హెల్దీ అండ్ హైజీన్ సారీ హెల్దీ అండ్ డైట్ రెసిపీస్తో ఎక్కువ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి కేక్ రెసిపీస్ కూడా చేస్తాను సో ఇవన్నీ కూడా చెయ్యాలి అంటే మనకి మనం చేసే స్టవ్వే కదండి సో దట్ క్లీన్గా ఉండాలి ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేయాలి సో అది మాట అండ్ అలానే నేను యూజ్ చేసే ఫోర్ బర్నర్స్ మాట గ్లాస్ స్టవ్ దాని రివ్యూ కూడా ఇస్తాను నేను యూజ్ చేసింది బటర్ఫ్లై సో అది ఒక రివ్యూ కూడా ఇస్తాను మీకు అండ్ ఎలా మెయింటైన్ చేద్దాం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్టవ్ బెటరా లేదా ఈ స్టవ్ బెటరా గ్లాస్ స్టవ్ బెటరా అన్న దానికోసం నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను కూడా అండ్ సో నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నానో అది నా దాన్ని బట్టి నేను మీకు కూర్చో వీడియో చూపిస్తూ నేను ఎలా క్లీన్ చేశానో మీకు చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు అయితే నేను ఎస్ స్టవ్ స్టవ్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి లైక్ చాలామంది మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అన్న వాళ్ళు ఇట్స్ బెటర్ టు గో టు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మాట స్టీల్ ఉంటుంది కదా స్టవ్ అది బెటర్ ఎందుకంటే గ్లాస్ స్టవ్కి వచ్చేసరికి చాలానండి మనము ఏమైనా కొంచెం లేట్ చేసి దాని మీద పడినవన్నీ లేట్గా క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా గీతలు పడిపోతాయి అన్నమాట కొంచెం గట్టిగా ఏమైనా యూజ్ చేసి స్క్రాచ్ పడిపోతాయి సో దానికోసం మనము ఎప్పుడైనా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్కే బెటర్ వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ అలానే మనకి వేడి వేడివి గిన్నెలు అవి స్టవ్ మీద పెట్టేయకూడదు టఫ్ ఇప్పుడు బర్నర్ పైన పైన పెడతాము కొంతమంది పొరపాటుగా అక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా అని టాప్ టాప్ ఉంటుంది కదా గ్లాస్ స్టవ్ దాని మీద పెట్టేస్తారు బర్నర్ పక్కన ఉన్న స్పేస్ మీద పెట్టేస్తారు సో గ్లాస్ మీద ఎప్పుడు కూడా పెట్టకూడదు సో దట్ అక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేస్తాడు నోట్ వేడి వేడివి దీని మీద పెట్టకూడదు అనేసి చాలా వేడిగా ఉంటుందండి అండ్ దట్టు టూ అవర్స్కి మించి బర్నర్ ఏది కూడా యూజ్ చేయకూడదు స్టవ్ అంటే ఏదైనా రెసిపీ కూడా టూ అవర్స్ నుంచి చేయకూడదు ఎందుకంటే వేడి ఎక్కిపోయి కొంచెం క్రాక్ అవుతుంది అండ్ ఆ గ్లాస్ మనకి డైమెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఫోర్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం అలా అన్నమాట మేము యూజ్ చేసేది ఎయిట్ ఎంఎం అది ఈ త్రీ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే రేట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి ఒక త్రీ థౌజండ్ అనుకుంటా ఫోర్ ఎంఎంది అలాగా రేట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మేము తీసుకుంది అరౌండ్ సెవెన్ ఫైవ్ అనుకుంటా నాకు ఐడియా లేదు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది మేము తీసుకొని సో ఇది మాట చాలా నసగిందన ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది అంతా కూడా బట్ 
కొంచెం ఎవరైనా స్టవ్ తీసుకోవాలి గ్లాస్ స్టవ్ కానీ ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తీసుకోవడంలో ఏది బెటర్ అని అంటే నేను ఆబ్వియస్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఎవరం కూడా ఒకసారి టచ్ చేసిన తర్వాతే కదా దానికోసం తెలుస్తుంది సో నేను గ్లాస్ స్టవ్ తీసుకొని లైక్ లుక్ వైజ్ అవసరం అసలు మనం ఎప్పుడైనా తీసుకున్నాము అంటే లుక్ బట్టి తీసుకోవాలి లైక్ మన కిచెన్కే మంచి లుక్ వస్తుందండి ఆ గ్లాస్ స్టవ్ అంటే ఎవరు తీసుకొని చెప్పండి సో లుక్ వైజ్ తీసుకున్నా వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్ మాట అండ్ సో అలా మాట అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే కొంచెం లుక్ తక్కువ వస్తుంది కదా సో మనకి పెద్ద అట్రాక్టింగ్ అనిపించదు కంపేర్ టు గ్లాస్ స్టవ్ అండ్ ఫో బర్నర్స్ ఉన్నది ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే మనకి టక్క టక్క వంటలన్నీ అయిపోతాయి కదా ఒక వన్ అవర్లో అన్నీ అయిపోతాయి మనకి సో అలా మాట ఫోర్ బర్నర్స్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఏదైనా చెప్తున్నాను ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ అన్నది థిక్నెస్ ఉంది అన్నాను కదా గ్లాస్ అది కొంచెం మీరు తగ్గించుకొని లైక్ తక్కువ రేటుకు ఉందని ఫోర్ ఎంఎం తీసుకోకండి ఎందుకంటే అది డెలికేట్ మాట చాలా డెలికేట్గా ఉండి మేము క్రాక్ కొంచెం హీట్ కానీ ఎక్స్ట్రా అయినా కూడా క్రాక్ అయిపోతుంది సో దానికోసం మీరు మేబీ కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువైనా కూడా ఒకవేళ గ్లాస్ స్టవ్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ఎయిట్ అంటే గ్లాస్ది కొంచెం ఎయిట్ ఎంఎం ఉంటే బాగుంటుంది థిక్నెస్ అంతేగాని ఫోర్ ఎంఎంకి మాత్రం వెళ్ళకండి అండ్ ఇది మాట నేను నా యొక్క రివ్యూ అంటే ఇది బెటర్ దాన్ దస్ ఇది బెటర్ అని అనిపిస్తుంది బట్ గ్లాస్ స్టవ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ గ్లాస్ అట్రాక్టింగ్గా ఉంటుంది తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కిచెన్కి మంచిగా లుక్ వస్తుంది ఇన్ దట్ టు టూ బర్నర్స్కి ఫోర్ బర్నర్స్లోని మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన కిచెన్ ఉంటుంది కదా బేస్ ఆ కిందన మనం దేని మీద అయితే స్టవ్ని పెడతామో అది ఒకటి చూసుకోవాలి మీకు మీ స్టవ్కి సెట్ అవుతుందో లేదా సైజే కదా దాన్ని బట్టే కదా మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి అంతేగాని మీరు స్టోర్కి వెళ్ళేసి మీ థాట్ ఇది బాగుందని తీసుకుంటారు బట్ వచ్చేసరికి రివర్స్ అయిపోతుంది సెట్ కాదు అన్నమాట మన బేస్కి సో అది కూడా మీరు చూసుకోవాలి అలా మాట అన్నీ కూడా కొంచెం అంటే దేనికైనా కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూడా అలానే డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అలాగా రెండిట్లకి ఉంటాయి అన్నమాట బట్ నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే లుక్ వైజ్ గ్లాస్ స్టవ్ బాగుంటుంది బట్ కొంచెం బాగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్న దానికి మాత్రం ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాగుంటుంది సో ఇది మాట ఇంక ఎక్కువగా నేను చెప్పను అండ్ ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సో ఇప్పుడు నేను ఎలా క్లీన్ చేశాను అండ్ ఈవెన్ బర్నర్స్కి కూడా మనకి చాలా పొగ అన్నది పట్టేస్తుంది కదా మనము లైట్ లైట్ చేసాక కొంచెం టూ త్రీ డేస్ తర్వాత బాగా మురికి మురికిగా అయిపోతుంది బర్నర్స్ అవి ఎలా క్లీన్ చేయాలో వాటిని ఎలాగో అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను సో లెట్స్ గెట్టింగ్ టు ద వీడియో అండ్ లాస్ట్ వరకు చూడండి మంచిగా అంటే మీకు కొంచెం టిప్స్ అంటూ వస్తాయి కదా క్లీనింగ్లో ఎలాగ కిచెన్ క్లీన్ ఐ మీన్ స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అన్నవి కొంచెం టిప్స్ వచ్చేస్తాయి తెలిసిన వా తెలియని వాళ్ళకి కొంతమంది ఎంత క్లీన్ చేసినా కూడా కొన్ని పోవండి మరకలు బట్ నేను ఎలా చేస్తాను నేను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను నా స్టవ్ని అన్న దానికి ఈరోజు నేను ఈ వీడియో అన్నమాట సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ సో ఫస్ట్ అయితే చూసారు కదా నేను బేకింగ్ సోడా వేసుకున్నాను అంటే వంట సోడా ఉంటుంది కదండి అది నేను ఫస్ట్ స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను వీటి మీద చూడండి ఎంత డర్ట్గా ఉందో ఎంత చెత్త చెత్తగా తుప్పు పట్టేసింది కదా సో ఇప్పుడైతే నేను ఆ ఉంది కదా నాకు స్క్రబ్ చూసారు కదా నా చేతిలో ఏదైతే ఉందో దాంతో నేను ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా వేసాను కదా దా అది అది పెట్టుకొని బాగా వృద్ధిస్తున్నాను సో దట్ అంతా కూడా చూడండి చూడండి ఎంత ఉండేదో డస్ట్ ఉందంతా ఇప్పుడైతే ఎంతలా పోతుందో అండ్ అలానే ఒక్కొక్క దానికి కూడా చేసేసాను అలానే అండ్ కొంతమంది ఏంటి అంటే బేకింగ్ సోడా కా సోడా డిఏవై చేసుకుంటారండి ఒక మిక్చర్ మాట వాషింగ్కి బాగా పనిచేస్తుంది డి బేకింగ్ సోడా అలానే మనకి విమ్ ఉంటుంది కదా విమ్ జెల్ లిక్విడ్ అది కొంచెం అండ్ అలానే ఇంకొంచెం వినిగర్ అన్నది వేసుకొని అదొక లిక్విడ్ లాగా వాషింగ్కి పనిచేస్తుందన్నమాట ఈ స్టవ్ క్లీనింగ్కి సో అలా కూడా యూజ్ చేస్తారు నేనైతే అది ఇంకేం యూజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ వాటర్ స్టవ్ మీద అంతా వాటరీగా వాటర్తో క్లీన్ చేయడం అన్నది ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే అది కొంచెం డెలికేట్ కదా గ్లాస్ సారీ గ్యాస్తో కదా ఇదంతా సో ఏదైనా బర్నర్ దగ్గర గట్ట ఏమైనా కొంచెం తడిచినా చేసినా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అందుకని మాట చూసారా ఎంత డర్ట్ ఉందో 
అండ్ నైఫ్తో నేను క్వార్టర్స్ అన్నది లైట్గా చున్నది గ్లాస్ మీద పడకుండా మనము అలాగ చేసుకుంటే చున్న డస్ట్ అన్నది ఎంత తిరుక్కుపోయిందో అలా క్లీన్ చేసుకుంటా నేనైతే అండ్ చూడండి ఎంత డస్టీగా ఉందో జంగు పట్టేసి సో చూడండి ఇప్పుడు ఇది క్లాత్ అన్నాను కదా ఒక యాక్టివ్ క్లాత్ అన్నది తీసుకొని నేను దీని ఇదే యూజ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే స్క్రాచెస్ అన్నవి మనకి గ్లాస్ మీద తుడుస్తున్నప్పుడు పడవు ఇది ఎక్కడైనా సూపర్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది సో మీరు కూడా ఇలాంటివి తీసుకోండి చక్కగా ఒక టూ త్రీ వీక్స్ వరకు ఒక దాంతోనే మనం సరిపెట్టుకోవచ్చు అంత బాగుంటుంది కూడా క్లాత్ ఎంత డెలికేట్ ఎంత బాగుంటుందో తెలుసండి చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది సో దాంతో మనం ఎంత గట్టిగా రబ్ చేసినా కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు స్టవ్ మీద అండ్ దీంతో ఇప్పుడు నేనైతే మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లీన్ చేసుకుందంతా కూడా దీంతో క్లీన్ చేసేసుకుంటాను సో దట్ అంతా కూడా అంటే వాటర్తో నేను ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయట్లేదు అండి వాటర్ అనేది స్టవ్ మీద యూజ్ చేయకుండానే నేను దీంతోనే ఈ క్లాత్తోనే చూడండి ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నానో అండ్ ముందంతా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడండి సో నేనైతే ఇది ఫాలో అవుతాను మీకు నచ్చితే ఇలా ఫాలో అవ్వండి బేకింగ్ షోడ్ అందరిల్లల్లో ఉంటుంది సో దాంతో మనం ఇలా చేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత డస్ట్ వస్తుందో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఈ క్లాత్నే మళ్ళీ కొంచెం మొత్తం అంతా క్లీన్ చేశాక ఈ క్లాత్నే మళ్ళీ స్క్వీజ్ చేసి వాటర్లో పెట్టి తడిపి కొంచెం స్క్వీజ్ చేసి అంతే గట్టిగా కాకుండా గట్టిగా చేయకూడదండి క్లాత్ అన్నది పాడైపోతుంది సో కొంచెం లైట్గా స్క్వీజ్ చేసి మళ్ళీ దాంతో అంతా క్లీన్ చేస్తాను అండ్ ఇది మాట నా క్లీనింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే ఇది సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి చెప్పాను కదా కొంచెం వాటర్తో వాటర్తో అలా తడిపి బాగా క్లీన్ చేసేస్తాను అండ్ మనకి సైడ్ గట్ట ఉంటుంది కదా యాక్చువల్లీ నా ఈ స్టవ్ వచ్చేసి బటర్ఫ్లై రెగ్యులర్ మాట అండి రెగ్యులర్దే గ్లాస్ టాప్ అండ్ సో చూడండి సైడ్స్ అంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ యాక్చువల్లీ మనం ఎక్కడ రెగ్యులేట్ చేస్తాం కదా స్టవ్ని ఈ ఇదే కదా ఇక్కడే ఈ ప్లేస్లోనే మనకి ఎక్కువ కూడా డస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం చేతులు కొంచెం ఆయిలీగా ఉన్న చేతితోనే టచ్ చేసేయడం సో ఆయిల్ అనేది అంటుకుపోవడం గ్యా మంట వల్ల సో అలా అలా ఇక్కడే ఎక్కువ డస్ట్ ఉంటుంది దీన్ని కూడా నేను ఈ క్లాత్తోనేనండి లోపల లోపల చూడండి ప్లేసెస్లో కూడా నేను పెట్టి క్లీన్ చేస్తాను ఎక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే నేను స్టవ్ని అయితే తడపను ఎక్కువ అండ్ అంతా అయిపోయాక బనియన్ క్లాత్ మస్ట్ అండి అందరి దగ్గర ఉంటుంది బనియన్ క్లాత్ నేను అలానే బనియన్ ఉన్న క్లాతే ఆ క్లాత్ టైప్ అయితే బాగా పనిచేస్తుంది సో చూడండి చుట్టూ కూడా ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నానో ఇంకోసారి అంటే కొత్తగా బనియన్ క్లాత్ ఫ్రెష్ క్లాత్ని నేను మళ్ళీ ఒకసారి అలాగ వైప్ చేసుకుంటున్నాను దాంతోనే నేను మీకు చెప్పాను కదా స్టవ్ని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం హై సిమ్లో పెట్టుకుంటాం కదా దాని మీద కూడా దాంతో కూడా కొంచెం వంట షోడ అన్నది వేసే నేను అదంతా క్లీన్ చేసేసాను సో ఇప్పుడైతే ఈ బనియన్ క్లాత్ తోటి బాగా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటే లాస్ట్ ఇంక ఓవరాల్ అయిపోతుంది అనగా ఫ్రెష్గా బనియన్ క్లాత్తోనే మళ్ళీ క్లీన్ కూడా చేసేసుకుంటాను ఇంకో క్లాత్ అండి ఇది ఇంకా యూజ్ చేయను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా మనకి డస్ట్ అంతా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఆ డస్ట్ని మనం పెట్టకూడదు అండ్ తడపి తడపకూడదు కూడా సో మళ్ళీ ఫ్రెష్దే తీసుకొని మళ్ళీ వైప్ చేసేస్తాను సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే నేను ఎక్కడ కూడా ఒక వాష్ వాషింగ్ పౌడర్ కానీ సబ్బు కానీ ఏమీ పెట్టలేదు ఓన్లీ బేకింగ్ సోడాతోనే నేను ఇలా చేసుకుంటాను సో మీరు కూడా ఇలానే చేసుకోండి నేను చెప్పాను కదా డిఐవై అని అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లిక్విడ్ అన్నది ఇంకా నాకంటే ఇష్టం ఉండదండి మొత్తం వాటర్ని తో తడపడం సో ఇలా మాట క్లీన్ అయిపోయింది బట్ బర్నర్స్ అసలు అయింది కదా బర్నర్స్ని కూడా మనం ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అయితే చూడండి బర్నర్స్ ఎంత తుప్పు పట్టేసి కలర్ అసలు ఆ ఒరిజినల్ కలరే అది కాదు అసలైన ఒరిజినల్ కలర్ మీకు ఏంటో చూపిస్తాను క్లీనింగ్ చేసేసాక సో ఇప్పుడైతే క్లీనింగ్ చేసేద్దాము ఫస్ట్ మనకి అందరం వినిగర్ యూజ్ చేస్తాం కదా వంటల్లో నూడిల్స్లో వాటిల్లో వైట్ వినిగర్ అది దాంతో మాట మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి నేనైతే నైట్ ఓవర్ నైట్ అంతా మనం ఆ వినిగర్లోని నానబెట్టేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా సో చాలా ఎక్కువ పడుతుందండి వినిగర్ సో అందుకని నేను చిన్న చిన్న గిన్నెల్లోని రెండు మావైతే ఫోర్ బర్నర్స్ కనుక ఎక్కువ పడుతుంది టూ బర్నర్స్ అయిన వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ పట్టదు ఏదైనా కూడా చిన్న గిన్నెలోని తీసుకుంటే క్వాంటిటీ మనకు తగ్గుతుంది వినిగర్ తక్కువ పడుతుంది సో నేను ఇప్పుడైతే గిన్నెలు చేంజ్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇందులో వేసేసాను కానీ నాకు సరిపో ఎక్కువైపోతుంది సో గిన్నెలు మార్చేస్తాను నేను గిన్నెలు మార్చేసి ఓవర్ నైట్ అంతా నైట్ అంతా ఉంచేస్తామండి ఎర్లీ మార్నింగ్ దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మనం వంట స్టార్ట్ చేస్తామనగా క్లీన్ చేసేసుకోవడమే సో ఇదంతా ఓవర్ నైట్ అంతా మనం ఇలాగా వినిగర్లోనే ఉంచేస్తాము
అండ్ సో బ్రష్ తోటి వినిగర్ మొత్తం అయిపోయింది అదే వినిగర్ తోటి ఉండగానే మనం క్లీన్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత విమ్ ఉంటుంది కదండి లిక్విడ్ సో ఆ విమ్ లిక్విడ్తోనే నేను చూడండి కొంచెం లిక్విడ్ తీసుకొని బ్రష్ తోటి బాగా క్లీన్ చేసుకున్నాను మీరు చూస్తున్నట్లయితే దాని ఒరిజినల్ కలర్ అంతా కూడా ఎలా వస్తుందో చూడండి మీ ముందే నేను చేస్తున్నాను సో ఇలానే నేను వాష్ చేసుకుంటాను యాక్చువల్లీ ముందున్న కలర్ ఇప్పుడు కలర్ చూస్తే మీరు చాలా షాక్ అవుతారు అనమాట అంత బాగా పనిచేస్తుంది వినిగర్ తోటి కొంతమంది హార్పిక్ బాత్రూమ్ క్లీనర్ ఉంటుంది కదండి దాంతో కూడా క్లీన్ చేస్తారు నేనైతే అలా చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు అసలు బాత్రూమ్ క్లీనర్ తోటి స్టవ్ నేమ్ క్లీన్ చేసుకుంటాము నాకైతే నచ్చదు సో నేనైతే వినిగర్ తోటి క్లీన్ చేసేసాను ఎంత చూసారు ఎంత బాగా వచ్చాయో సో ఇలా మంత్లీ ఒకసారి మనం చేసుకుంటే కొంచెం మంట కూడా మనకి బాగా కలిసి వస్తుందండి లైక్ లేకపోతే పట్టేసి మనకి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది చిన్న మంటలా అయిపోయి స్టవ్ అంతా సో రాదు సరిగ్గా సో ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను నేనైతే అండ్ ఇప్పుడైతే నేను చూడండి మీకు నా గ్లాస్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ చూడ చూసారా ఈ టైమే ఉంటుంది ఇది సో ఇంతే తీసుకోవాలి నేనైతే ఇలానే తీసుకున్నాను అండ్ ఇది మా స్టవ్ సో ఇలా ఉంది అన్నమాట ఓవరాల్ క్లీనింగ్ అయిపోయాక మా స్టవ్ లుక్ అయితే ఇలా వచ్చేసింది అండ్ దాట్స్ ఆల్ మీరు కూడా ఇలానే ట్రై చేయండి చూసారా అక్కడ ఎలా ఇచ్చేసారో మీకు వాటర్ అనేది వేయకూడదు హాట్గా ఉన్నప్పుడు సో అన్నీ చాలా సేఫ్టీ మెజర్స్ ఎక్కువ అండి గ్లాస్ టాప్ మీద సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్